ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஹைட்ரோக்சி காம்பவுண்ட் சாப்டர்ல இருந்து புக் எக்ஸசைஸ் கொஸ்டின்ஸ்ல கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்டி த்ரீக்கான ஆன்சரை தான் இந்த வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்டி த்ரீ ஹவு வில் யூ கன்வெர்ட் அசிட்டிலின் இன்டு என் பியூட்டைல் அல்கோஹால் ஸோ இது ஒரு கன்வர்ஷன் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ நம்ம எப்படி ஈஸியா சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல என்ன காம்பவுண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு தெரியணும் அதோட ஃபார்முலா தெரியணும் அந்த காம்பவுண்டோட ஃபங்க்ஷனல் குரூப் தெரியணும் அப்புறம் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் சொல்லியிருக்காங்கல்ல அந்த காம்பவுண்டோட ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்முலா தெரியணும் அதில் என்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குன்னு தெரியணும் ஸோ இதை தெரிஞ்சிட்டாலே இந்த காம்பவுண்டை அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பை நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பாக மாற்றணும் ஆர் ஸ்டார்டிங் காம்பவுண்டில் இத்தனை கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு ஃபைனல் ப்ராடக்ட் ப்ராடக்டில் இத்தனை கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி என்ன ரியேஜன் சேர்த்தா இந்த கன்வர்ஷன் பாசிபிள் இது ஒரு ஸ்டெப்பில் நடக்குமா இல்லை மோர் தென் ஒன் ஸ்டெப்ஸில் நடக்குமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஓரளவுக்கு நமக்கு புரிஞ்சிடும் இந்த கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிற ஸ்டார்டிங் காம்பவுண்ட் யாருன்னா அசுட்டிலின் நம்ம யாராக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் என் பியூட்டைல் அல்கோஹால் ஓகே ரெண்டுமே காமன் நேம்ஸ் தான் ஆனால் இந்த அசுட்டிலினோட ஃபார்முலா எழுதுறப்ப நம்ம சின்னதாக ஒரு தப்பு பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதோட பேர் பாருங்கள் ஈனில் முடியுது இப்போ ஐயூபிஎஸ்சி நேம்ஸ் வைக்கிறப்ப ஒரு காம்பவுண்டோட நேம் ஈனில் முடியணும்னா அந்த காம்பவுண்டில் கண்டிப்பாக டபுள் பாண்ட் இருக்கும் ஸோ இதை ஐயூபிஎஸ்சி நேம்னு நீங்கள் தவறாக நினச்சிட்டீங்கன்னா ஈனை பேஸ் பண்ணி டபுள் பாண்டை போட்டுருவீங்க பட் இது ஐயூபிஎஸ்சி நேம் கிடையாது இது காமன் நேம் இந்த யாரோட காமன் நேம்னா ஈத்தைன் அப்படிங்கிற காம்பவுண்டோட காமன் நேம் ஓகே அப்போ ஈத்தைன் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அந்த காம்பவுண்டோட நேம் பாருங்க எதில் முடியுது ஒய்யினில் முடியுது ஐன்னு முடியுது ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் அந்த காம்பவுண்டில் கண்டிப்பாக ட்ரிப்பிள் பாண்ட் இருக்கும் ஓகே ஈத் அப்படின்றப்ப அந்த காம்பவுண்டில் ரெண்டே கார்பன் ஐட்டம்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் எழுதிட்டேன் இந்த பாண்டுக்கு சுற்றி இப்போ நம்ம ஃபார்முலா எழுதுறதுக்கு ஒரு ஒரு கார்பனுக்கும் எத்தனை பாண்டு குறையுதோ அத்தனை ஹைட்ரஜன்ஸ் போட்டு நீங்கள் ஃபில் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த கார்பன் எடுத்துக்கோங்க மூணு பாண்ட் இருக்கு ஒரு பாண்டு குறையுது ஸோ ஒரு ஹைட்ரஜன் போடுறேன் அதே மாதிரி இந்த கார்பனுக்கு மூணு ஹைட்ரஜ் மூணு பாண்ட்ஸ் இருக்கு ஒரு பாண்டு குறையுது அதனால ஒரு ஹைட்ரஜன் போட்டுட்டேன் இந்த காம்பவுண்டை நம்ம என் பியூட்டைல் அல்கோஹாலா மாத்தணும் அகெயின் திஸ் இஸ் அ காமன் நேம் ஏன் காமன் நேம்னு இதை பார்த்த உடனே சொல்றேன்னா எப்பவுமே ஐயூபிஎஸ்சி நேம்ல இது மாதிரி அல்கோஹால் அப்படின்னு ஃபுல்லா வராது சஃபிக்ஸ் தான் வரும் இது ஓஎல் வரும் ஸோ ஃபுல்லாக இருக்கா கண்டிப்பாக இது காமன் நேம் தான் பட் இதோட இந்த காமன் நேமை பேஸ் பண்ணி இதோட ஃபார்முலாவை நம்ம ஈஸியாக எதிரலாம் இப்போ அல்கோஹால் இருக்கா நீங்கள் வந்து ஓஹெச் போட்டுடலாம் அதுதான் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் பியூட்டைல் அப்படிங்கிறப்ப ஃபோர் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இந்த ஃபோர் கார்பன் ஐட்டம்ஸை நம்ம எப்படி வேணால் போடலாம் பட் எப்படி போடணுன்றதுக்கான ஹிண்ட்டு தான் இந்த பேரில் இருக்க என் என்னன்னா நார்மல் நார்மல்னா ஸ்ட்ரெயிட் செயின் ஸோ நாலு கார்பன் ஐட்டம் இருக்கு இந்த பியூட்டைல்னா ஃபோர் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் நாலு கார்பன் ஐட்டம்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட் செயினில் போடணும் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகே இப்போ எவ்வளோ பாண்ட்ஸ் குறையுதோ அவ்வளோ ஹைட்ரஜனை நீங்கள் ஃபில் பண்ணிடலாம் இப்போ முதல் கார்பனுக்கு ஒரு பாண்ட் இருக்கு மூணு பாண்டு குறையுது ஸோ சிஹெச் த்ரீ ரெண்டு பாண்ட் இருக்கு ரெண்டு குறையுது ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ரெண்டு பாண்ட் இருக்கு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் குறையுது ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ரெண்டு பாண்ட் இருக்கு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் என் பியூட்டைல் அல்கோஹால் ஸோ இந்த கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த ஈத்தைனை இந்த காம்பவுண்டாக என் பியூட்டைல் அல்கோஹாலை கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக இது பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஐயூபிஎஸ்சி நேம் பார்த்தீங்கன்னா நாலு கார்பன் இருக்கா பியூட்டன் ஃபர்ஸ்ட் கார்பனில் ஓச்சிருக்கா பியூட்டன் ஒன் ஆல் ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு காம்பவுண்ட்ஸோட ஃபார்முலாவை கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் நமக்கு இது இதுவாக ஆகணும்னா ஃபஸ்ட்டு ட்ரிப்பிள் பாண்ட் போகணும் ட்ரிப்பிள் பாண்ட் போகணும் ரெண்டாவது ரெண்டு கார்பன் ஐட்டம் தான் இருக்குது ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் கொண்டு வரணும் டூ கார்பன் ஐட்டம்ஸை ஃபோர் கார்பன் ஐட்டம்ஸாக ஆக்கணும் தேர்ட் ஒன் என்னென்னா இங்கே ட்ரிப்பிள் பாண்ட் இருக்குது இங்கே புதுசாக நம்ம ஓஹெச் குரூப் அல்கோஹால் குரூப்பை கொண்டு வரணும் 
ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுற மாதிரி ரியேஜன்ஸை இந்த காம்பவுண்ட் கூட ட்ரீட் பண்ணணும் ஸோ இதை ஒரு ஸ்டெப்பில் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியாது இட் நீட்ஸ் மோர் தேன் ஒன் ஸ்டெப் ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக அதை பண்ணலாம் ஸ்டெப் ஒனில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ட்ரிப்பிள் பவுண்டர் ரிமூவ் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு ஒரு வெரி குட் ரியாக்ஷன் இருக்குது அதாவது இந்த மாதிரி அல்கைன்ஸை ஹைட்ரேஷன் பண்ணலாம் இந்த ஹைட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன ரியேஜென்ட் யூஸ் பண்ணலான்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் டைல்யூட் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோரையும் ஒன் பர்சன்ட் ஹெச்ஜி எஸ்ஓ ஃபோரையும் நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணுறப்ப இங்கே ஹைட்ரேஷன் நடக்கும் இந்த பாண்ட் அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக பிரேக் ஆகும் இங்கே ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் இங்கே ஒரு ஆக்சிஜனும் கம்பைன் ஆகும் அப்போ ஹைட்ரேஷன் அப்படின்னா வாட்டர் ஆட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அதனால தான் ஹெச்டூ ஓ போட்டிருக்கேன் அப்போ ஃபார்ம் ஆகிற ப்ராடக்ட் என்ன பாருங்கள் இங்கே சி ஹெச் இருக்கா இங்கே ரெண்டு ஹெச் அப்போ மூணு ஹெச் ஆகிடுது பாண்டு பிரேக் ஆகிடுது சிஹெச்ஓ இந்த காம்பவுண்டோட நேம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியணும் பிகாஸ் இந்த சிஹெச்ஓன்றது ஆல்டிஹைடோட ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஸோ இது அசிட்டால்டிஹைடு அண்ட் இதோட ஐயூபிஎஸ்சி நேம் ஏல் ஆல்டிஹைட்க்கு ஏல்னு முடியணும் அண்ட் ரெண்டு கார்பன் இருக்கு ஸோ எத்தனல் ஆர் எத்தனேல் எப்படி வேணா சொல்லலாம் ஸோ செப் ஸ்டெப் ஒன்ல ட்ரிபிள் பாண்டை எடுத்துட்டோம் இப்போ ரெண்டு கார்பன் ஐட்டம்ஸ் தான் இருக்கு இப்போ நம்ம ஃபோர் கார்பன் ஐட்டம்ஸா மாற்ற போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ஒரு வெரி குட் ரியாக்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்டால் கான்டன்சேஷன் இந்த ஸ்டெப்ஸை நான் சொல்றப்ப இதுல உங்களுக்கு ஒரு மைனஸ் இருக்கு என்னன்னா ஹைட்ரோக்சி காம்பவுண்ட்ஸில் கேட்டுட்ருக்க கொஷின் இது ஆனால் இது வந்து இந்த ஸ்டெப் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டிஹைட்ஸோட ப்ரிப்ரேஷனில் வரும் ஆல்டிஹைட்ஸ் வந்து கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ் சாப்டரில் வரும் கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ் சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் சாப்டர் ஸோ முன்னாடி சாப்டரில் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் பேஸ் பண்ணி நடத்துகிறேன் அப்படின்னு தோணலாம் பட் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் நமக்கு கெமிஸ்ட்ரியில் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எக்ஸாமில் கேட்குறப்ப இந்த மெத்தடில் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இந்த கன்வெர்ஷனை பண்ணணும் அப்படிங்கிற எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் கிடையாது கரெக்ட் ரீ என்ன <laughs> அல்டால் கண்டன்சேஷன் என்ன ஆகுது பாருங்கள் இந்த அல்டால் கண்டன்சேஷன் நடக்கணும்னா அந்த காம்பவுண்டில் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கும் இப்போ அசிட்டால்டிஹைட் தான் அல்டால் கண்டன்சேஷனுக்கு இன்வால்வ் ஆக போகுது சிஹெச் த்ரீ சிஹெச்ஓ ஓகேவா அசிட்டால்டிஹைட நான் எழுதிட்டேன் இதில் அல்டால் கண்டன்சேஷன் நடக்குமா நடக்கும் ஏன் நடக்கும் இதில் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது யார் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்க்கு டைரக்டாக கனெக்ட் ஆகிருக்கிற கார்பனை ஆல்ஃபா கார்பன் ஆட்டம்னு சொல்லுவோம் அதுகிட்ட கனெக்ட் ஆகிருக்க ஹைட்ரஜனை ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ சிஹெச்ஓ தான் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இது டைரக்ட்லி கனெக்டட் கார்பன் ஆல்ஃபா கார்பன் அதுகிட்ட இருக்க ஹைட்ரஜன் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் ஸோ இதுகிட்ட ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கிறதுனால இந்த ரியாக்ஷனை இது கேரி அவுட் இங்கே ரியாக்ஷன் கேரி அவுட் ஆகும் ஸோ என்ன ஆகும் கண்டன்சேஷன் அப்படிங்கிறப்ப இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் டைல்யூட் பேஸ் எனி பேஸ் இங்க நம்ம டைல்யூட் என்ன ஓச்சுன்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ இன்னொரு ஆல்டிஹைட் கூட சேர்ந்து கண்டன்சேஷன் நடக்கும் ஸோ இது ஃபார்ம் ஆகிற ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் கஷ்டப்படவே வேணாம் ஈஸியாக இப்போ நான் சொல்கிற ஷார்ட் கட்டை யூஸ் பண்ணி எழுதலாம் இப்போ இந்த முதல்ல அப்படியே எழுதிருங்க சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் ஓஹெச் ஓ இருக்கா ஓ ஓ எழுதிருங்க இப்போ இங்கேருந்து அதாவது இந்த முதல்ல இருக்கல சிஎஸ் த்ரீ இதுக்கிட்ட இருந்து ஒரு ஹெச்சை தூக்கி கொண்டு வந்து இங்கே போட்டுருங்க இதை கொஞ்சம் புரியறதுக்காக பிராக்கெட்டில் போடுங்க ஆர் நீங்கள் இங்கே கூட பாண்டை போட்டு போடலாம் இப்போ ப்ளஸ்ஸை எடுத்துடணும் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜனை இங்கே கொடுத்துட்டோம்ல அப்போ மீது என்ன இருக்கும் சிஹெச் டூ சிஹெச்ஓ இந்த காம்பவுண்டோட நேம் பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி இது ஃபஸ்ட் கார்பன் ஒன் ஏன்னா இங்கேருந்து தான் நம்ம நம்பரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஏன்னா ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இங்கே தான் இருக்குது ஸோ இது ஒன்று இது டூ இது த்ரீ இது ஃபோர் அப்போ ஃபோர் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கா பியூட்டில் ஆரம்பிக்கும் ரைட்டா ஆல்டிஹைடா ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஏ எல்லாம் முடியும் அப்போ இது பியூட்டனல் ஓகே பியூட்டனல்
பியூட்ரனல் அதில் பாருங்கள் தேர்ட் கார்பன் கிட்ட ஓஹெச் இருக்குது இந்த ஓஹெச் வந்து இந்த கார்பனோடது அப்போ த்ரீ ஹைட்ராக்சி த்ரீ த்ரீ ஹைட்ராக்சி பியூட்டனல் இது அசிட்டால்டால் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை ஆல்டால்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த காம்பவுண்டில் பாருங்கள் இங்கே வந்து ஆல்டிஹைட் இருக்குது இங்கே வந்து அல்கோஹால் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஆல் இந்த ஆல்டு ஆல்டிஹைட் குரூப் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஓயில் நியா பேர்னால் இதில் அல்கோஹால் குரூப்பும் இருக்குது ஸோ ஒரே காம்பவுண்டில் ஆல்டிஹைடோட ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பும் இருக்குது அல்கோஹாலோட ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பும் இருக்குது ஸோ அதை டினோட் பண்ணுறதுக்காக தான் ஆல்டால் அப்படிங்கிற பேர் இப்போ ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டை நீங்கள் நோட் பண்ணியிருப்பீங்க அதாவது பாருங்கள் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ரெண்டு கார்பன் தான் இருந்துச்சு அதே தான் ரெண்டு கார்பன் ஆல்டிஹைட்லேயும் கன்வெர்ட் ஆச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆன அசிட்டாலிஹைட் ரெண்டு மாலிக்யூல்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணுது அப்போது இந்த காம்பவுண்ட்லேருந்து நாலு கார்பன் ஆட்டம் இருக்கிற காம்பவுண்டை நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் ஸோ நம்மளுடைய ரெண்டாவது ரிக்குயர்மெண்ட்டும் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்தது இந்த ஓஹெச் குரூப் வரணும் இந்த காம்பவுண்டோட ஃபார்முலாவை திருப்பி நான் எழுதுகிறேன் ஆனால் நமக்கு தேவையான மாதிரி மாற்றி எழுதுகிறேன் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் இருக்கா இந்த ஓஹெச் இருக்குல்ல அதை நான் கீழே போட்டுடுறேன் அடுத்தது சிஹெச் டூ இருக்கா அதில் ஒரு ஹைட்ரஜனை நான் கீழே போட்டுடுறேன் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் தான் ஓகே தென் சிஹெச்ஓ ஸோ அதே ஃபார்முலா தான் ஆனால் நமக்கு கன்வீனியண்ட்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஏன் அப்படி போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த ரெண்டு ஹெச்ஓஹெச்சும் சேர்ந்து ஹெச் டூ ஓவா எலிமினேட் ஆக போகுது இது எப்போ நடக்கும்னா வென் திஸ் இஸ் ஹீட்டட் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அன் ஆசிட் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இது போயிடுச்சா இது ரெண்டு ஓஹெச் ஹெச் ஹெச் டூ ஓவா போயிடும் மைனஸ் ஹெச் டூ ஓ அப்போ மீது என்ன இருக்குது பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ இருக்கா சிஹெச் இப்போ இது ரெண்டும் போயிடுச்சுன்னா இங்கே டபுள் பாண்ட் கண்டிப்பாக வரும் அன்சாச்சுரேட்டட் ஒரு ஆல்டிஹைட் ஃபார்ம் ஆகும் சிஹெச்ஓ இருக்கு அதனால் ஆல்டிஹைட் டபுள் பாண்ட் இருக்கு அதனால் இது ஒரு அன்சாச்சுரேட்டட் ஆல்டிஹைட் இந்த ஆல்டிஹைட்க்கு பேர் குரோட்டன் ஆல்டிஹைட் குரோட்டன் ஆல்டிஹைட் இதோட ஐயூ பேக் நேம் எப்படி வைக்கிறது இதில் ஆல்டிஹைட் தான் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஸோ கண்டிப்பாக ஏஎல்ல தான் முடியும் நாலு கார்பன் ஐட்டம் இருக்கு ஸோ பியூட்டில் ஆரம்பிக்கும் நம்பர் கொடுத்துருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஏன் இங்கேருந்து நம்பர் கொடுக்குறேன் இங்கே தான் ஆல்டிஹைட் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது ஸோ இந்த செகண்ட் கார்பனில் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் பாண்ட் இருக்குது டபுள் பாண்ட் இருந்தால் நம்ம ஐயூபிஎஸ்சி நேமில் ஈன் வச்சு சொல்லணும் அப்போது பியூட்டில் ஆரம்பிக்கணும் பியூட் பியூட்டா அதில் டூ செகண்ட் பொசிஷனில் ஈன் இருக்குது டூ ஈன் ஆல்டிஹைட் இருக்குது அதனால் ஏ எல்லாம் முடிச்சிடுறேன் ஸோ இதுதான் அந்த காம்பவுண்டோட நேம் பாருங்கள் நமக்கு என் பியூட்டைல் அல்கோஹால் தான் வேணும் ஸோ நாலு கார்பன் ஐட்டம் வந்துடுச்சு இந்த சிஹெச்ஓவை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணால் அது சிஹெச் டூ ஓஹெச்சாக ஆகிடும் அதே மாதிரி ரெடியூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த டபுள் பாண்ட் அக்ராஸ் த டபுள் பாண்ட் ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகிடும் சரியா ஸோ இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகிடும் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகிடும் அண்ட் இந்த சிஹெச்ஓ குரூப் வந்து சிஹெச் டூ ஓஹெச்சாக மாறிடும் எப்போது இதை நம்ம ரெடியூஸ் சூட்டபிள் ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட் ஆட் பண்ணி ரெடியூஸ் பண்ணுறப்ப ஸோ இந்த காம்பவுண்டை நான் முதல்ல எழுதிக்கிறேன் இதை ரெ ரிடக்ஷன் பண்ணுறோம் ஹைட்ரஜன் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் நிக்கல் அப்போ பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ முதல் சிஹெச் த்ரீயை போட்டுட்டேன் அடுத்தது இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் சிஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் ஆகிடும் திரும்ப இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் சிஹெச் டூ ஓகே இந்த சிஹெச்ஓ சிஹெச் டூ ஓஹெச் ஆகிடும் ஸோ இது நம்ம இந்த கொஷினில் கேட்டிருக்கிற என் பியூட்டைல் அல்கோஹால் என் பியூட்டைல் அல்கோஹால் ஆர் என்ன சொல்லலாம் பியூட்டன் ஒன் ஆல் ஓகே இந்த ஒரு மெத்தட் மூலமாக தான் அசட்டிலீனை பியூட் என் பியூட்டைல் அல்கோஹாலாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும்னு கிடையாது தெர் ஆர் மோர் மெத்தட்ஸ் ஐ ஹோப் திஸ் மெத்தட் இஸ் ஈஸி டு யூ அண்ட் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் Hope you understand this. Thank you.